தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிவிட்டு எம்பிபிஎஸ் சீட் நமக்கு கிடைக்காத பட்சத்தில் அந்த மருத்துவம் சார்ந்த துணை மருத்துவ படிப்புகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸில் ஏற்கனவே நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதாவது பேராமெடிக்கல் கோர்ஸில் சில குறிப்பிட்ட கோர்ஸில் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ பார்க்க போகிறது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா அது என்னென்ன கோர்ஸஸ்லாம் டோட்டலாக இருக்குது அதனுடைய பெனிஃபிட் என்ன இது எங்கெல்லாம் நமக்கு வேலை கிடைக்கும் இந்த ஸ்கோப் என்ன அப்படின்ற அனைத்து விவரங்களும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோவை தவறாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ரொம்ப உபயோகமான ஒரு வீடியோ இது வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொதுவாக இந்த பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று வகையாக இந்த கோர்ஸை பிரிக்க முடியும் ஒன்று சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸஸ் இது ஒன் இயர் கோர்ஸ் அடுத்த டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் டூ இயர்ஸ் கோர்ஸஸாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி கோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி மூன்று வருட படிப்பாக இருந்துட்டுருக்கு இந்த மூன்று படிப்புகளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜ் ஃபீஸ் வந்து செமஸ்டருக்கு ஐம்பதாயிரம் வரைக்கும் வாங்குவாங்க சில காலேஜஸில் கொஞ்சம் மாறுபாடு இருக்கும் டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் டூ இயர்ஸ் கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜ் பர் செமஸ்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வரைக்குமே வாங்குகிறாங்க பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி கோர்ஸஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மூன்று வருட படிப்பு இதனுடைய ஆவரேஜ் ஃபீஸ் வருடத்திற்கு எழுபதாயிரத்துலேருந்து எண்பதாயிரம் வரைக்குமே வாங்குகிறாங்க இந்த மூன்று கேட்டகரியாக வந்து இந்த பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ் பிரிக்கிறாங்க சரி இதுக்க இதில் வந்து யாரெல்லாம் படிக்க முடியும் இதனுடைய எலிஜிபிள் கிரைட்டீரியா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருந்தால் போதும் அதுவும் குறிப்பாக ப்ளஸ் டூவில் வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் பயாலஜியில் வந்து அவங்க மினிமம் வந்து ஃபிஃப்டி டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே மா அந்த பர்சன்டேஜ் வந்து மார்க் எடுத்துருக்கணும் உங்கள் டோட்டல் மார்க்கில் ஃபிஃப்டி ப ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இருந்தாவே இந்த படிப்புக்கு எலிஜிபிள் ஆவீங்க சரி வாங்க இப்போ நாம் லிஸ்ட் ஆஃப் பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் என்னென்ன வகையாக இருக்குது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த மூன்று வகை சொன்னேன் சர்டிஃபிகேட் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸஸ் டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் அதுக்கப்புறம் பேச்சுலர்ஸ் டிகிரி கோர்ஸஸ் அந்த வகையில் இப்போ சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸஸ்லாம் எது இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே ரேடியோ ரேடியாலஜி அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒன்று இருக்குது மெடிக்கல் லேபரட்ரி அசிஸ்டண்ட் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் அசிஸ்டண்ட் நர்சிங் கேர் அசிஸ்டண்ட் இசிஜி அசிஸ்டண்ட் டென்டல் அசிஸ்டண்ட் ஆப்தால்மிக் அசிஸ்டண்ட் சிடி ஸ்கேன் டெக்னீஷியன் டயாலிசிஸ் டெக்னீஷியன் எம்ஆர்ஐ டெக்னீஷியன் இத்தனை வகையான படிப்புகள் இருக்குது அடுத்ததாக வந்து டிப்ளமோ கோர்ஸஸில் என்னென்ன வகைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நாம் பார்க்கலாம் டிப்ளமோ இன் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் அண்ட் டெக்னாலஜி டிப்ளமோ இன் எக்ஸ்ரே டெக்னாலஜி டிப்ளமோ இஸ் இசிஜி டெக்னாலஜி டிப்ளமோ இன் ரேடியோகிராஃபி அண்ட் மெடிக்கல் இமேஜிங் டிப்ளமோ இன் டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி டிப்ளமோ இன் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் டெக்னாலஜி டிப்ளமோ இன் மெடிக்கல் லேபரட்ரி டெக்னாலஜி டிப்ளமோ இன் ஆப்தால்மிக் டெக்னாலஜி டிப்ளமோ இன் ஃபிசியோதெரப்பி டிப்ளமோ இன் அனஸ்தேசியா டெக்னாலஜி டிப்ளமோ இன் நர்சிங் கேர் அசிஸ்டண்ட் டிப்ளமோ இன் சானிடரி இன்ஸ்பெக்ஷன் டிப்ளமோ இன் ஹியரிங் லாங்குவேஜ் அண்ட் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லி டிப்ளமோ கோர்ஸஸ் இவ்வளோ கோர்ஸஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக பேச்சுலர் டிகிரி கோர்ஸஸ் அதாவது பிஎஸ்சி கோர்ஸஸ்லாம் எதுன்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் பிஎஸ்சி இன் ஆப்ரேஷன் அண்ட் தேட்டர் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி இன் எக்ஸ்ரே டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி இன் ரேடியோகிராஃபி அண்ட் மெ மெடிக்கல் இமேஜிங் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி இன் டயாலிசிஸ் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி இன் மெடிக்கல் ரெக்கார்ட் டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி இன் மெடிக்கல் லேபரட்ரி டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி இன் ஆப்தால்மிக் டெக்னாலஜி பேச்சுலர் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி பேச்சுலர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி பிஎஸ்சி இன் ஸ்பீச் தெரப்பி பிஏஎஸ்எல்பி கோர்ஸ் பிஎஸ்சி இன் ஆடியாலஜி பிஎஸ்சி இன் அனஸ்தீசியா டெக்னாலஜி பிஎஸ்சி இன் ஆடியாலஜி அண்ட் ஸ்பீச் தெரப்பி பிஎஸ்சி இன் ஆப்தோமெட்ரி அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ கோர்ஸ்கள் பிஎஸ்சி கோர்ஸாக இருந்துட்டுருக்கு இந்த பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோடய ஸ்கோப் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது நமக்கு வேலைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா
அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கேரியர் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதெல்லாம் வந்து மிக அதிகமாக ஆகும்பொழுது அந்த சேலரி ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது பத்தாயிரத்துலேருந்து ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரேஞ்சுக்கு இந்த டெக்னீஷியன் கோர்சஸ் எல்லாத்துக்குமே கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு ஸோ அடுத்தது அந்த டயாலிசிஸ் டெக்னீஷியன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இதுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக ஐம்பதாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் கிட்டே கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா தான் அது இன்க்ரீஸ் பண்ணி ஒரு ஐம்பதாயிரம் லெவலில் கொடுப்பாங்க அடுத்தது அந்த லேப் டெக்னீஷியன் சம்மந்தப்பட்ட வேலைகளுக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு செவன்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்கிற ரேஞ்சில் சேலரி ஆனது கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படிப்புகள் சார்ந்த வேலைகள் அதனால் இது ரொம்ப ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு இந்த பேராமெடிக்கல் கோர்சஸ் முடித்தவங்க எல்லாருமே ஒரு மிக மிக அவசியமான ஆளாக கண்டிப்பாக இருப்பாங்க ஒரு ஒரு டெக்னீஷியும் ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட வேலைகளில் ஈடுபடுவாங்க அதனால் இவங்க இல்லாமல் கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டலில் பெரிய பெரிய அளவில் எந்த வேலையுமே நடக்காது அதனால தான் இந்த கோர்ஸுக்கு அந்தளவுக்கு முக்கியத்துவமும் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவில் பேராமெடிக்கல் கோர்ஸஸ் சம்மந்தப்பட்ட சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்ததுன்னு சொன்னீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வேறு எது தொடர்பான வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதையும் சொல்லுங்கள் உடனே உடனே கூட நான் அதை தான் ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோ மறக்காமல் லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தே